హలో రామ్ గారు హాయ్ నారాజు ప్రీవియస్ వీడియో ఒకటి మనం చేయడం జరిగిందండి నాకు ఇప్పటికీ అది తలుచుకుంటే కూడా మనసు హత్తుకునేలా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక పేపర్ చదివినప్పుడు రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక పేపర్ చదివినప్పుడు మనసుకి అరే ఇదిలా అయిందా అని ఎలా స్పృశిస్తుందో ఈ రోజుకి అర్లీ మార్నింగ్ ఎలా లేవాలి అనేటువంటి వీడియో మనం ఒకటి చేసాము దాంట్లో కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ట్రైట్స్ చెప్పాము అంటే నిద్ర మనిషి ఎందుకు లెగలేకపోతాడు అనేటువంటి దానికి చెప్పి ఎలా లేవాలని చెప్తున్నా చెప్పాము సో దానికి కంటిన్యూటీ పార్ట్ టూ అని మామూలుగా అనుకుందాం మనం ఎందుకంటే చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి వీడియో మళ్ళీ అడుగుతున్నాను సార్ చాలామంది నిద్ర లేకపోవడానికి బలమైనటువంటి కారణాలు అంటే ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఒక మనిషి మైండ్ మీద కానివ్వండి బాడీ మీద కానివ్వండి బద్ధకానికి అలవాటు పడిపోయేటువంటి పరిస్థితులకి ఏ విధంగా దారితీస్తాయి జనరల్ గా ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో మీ చర్మాన్ని తెల్లగా మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా సంప్రదించండి డాక్టర్ మాధవిని నారాజు పడుకునేటప్పుడు పిల్లో ఎంత మెత్తగా ఉందన్నది కాదు కోరిక ఎంత గట్టిగా ఉందన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ కోరికతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల నిద్ర లేవలేకపోతారు అంటే ఈ నిద్ర లేవాలని అనుకున్న వాళ్ళు ఎందుకు నేను లేవలేకపోతున్నానా ఏం చేయాలి అని ఆలోచించే ముందు ఈ కారణాలను ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తే ఈ ఎంతవరకు బాధ్యత వహిస్తున్నాయో ఎందుకు లేవలేకపోతున్నారో తెలుస్తుంది నెంబర్ వన్ ఏంటంటే క్వాలిటీ స్లీప్ స్లీప్లో క్వాలిటీ లేకపోతే అంటే ఎంతసేపు నిద్రపోయామన్న కాదు ఎంత బాగా నిద్రపోయామన్నది లేకపోతే చాలాసేపు నిద్రపోయినట్టే ఉంటుంది అందుకే వీళ్ళు చాలా మంది చూడండి ఎక్కువసేపు పడుకున్నట్టున్న తెల్లవారిన తర్వాత కూడా ఆవులు ఎంతలు వస్తున్నాయంటే మీ స్లీప్ క్వాలిటీ స్లీప్ కాదు అని అర్థం సో ఇది దీన్ని మీరు ఇలా చెక్ చేయొచ్చు క్వాలిటీ స్లీప్ కాదని ఈ క్వాలిటీ స్లీప్ లేకపోవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే యువర్ రిథమ్ ఈజ్ డిస్టర్బ్డ్ సర్కేడియన్ రిథమ్ అని ఉంటుంది సర్కేడియన్ రిథమ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు పడుకుంటున్నారు ఎప్పుడు లేస్తున్నారు బాడీలో బయో క్లాక్ అన్న దానికి మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఈ టైంలో నేను పడుకుంటా మీరు ఒకవేళ పడుకోకపోయినా ఎక్కడైనా కూర్చుంటే వెళ్ళి నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది శరీరం తనే తీసేసుకుంటుంది మీరు రెగ్యులర్గా ఈ స్లీప్ సైకిల్స్ లేకపోతే ఇది డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఒకసారి పన్నెండింటికి పడుకుంటారు ఒకసారి పదింటికి లేకపోతే ఒకసారి రెండింటికి బాడీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది కన్ఫ్యూజ్ అయిన బాడీని మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నిద్ర పుచ్చాలో ఇప్పుడు నిజంగా నిద్ర పడుకుంటున్నారా పడుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారా తెలియదు ఇది ఒక పెద్ద కారణం ఏంటంటే స్లీప్ సైకిల్ని మీరు డిస్టర్బ్ చేయడం సో రెగ్యులర్గా స్లీప్ సైకిల్ ఉన్నారు థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పవర్ఫుల్ రీజన్ ఏంటంటే మొబైల్ ఫోన్ ఏదైనా సరే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ మీరు ఎప్పుడైతే చూస్తారో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ ఏం చేస్తుందంటే బ్లూ లైట్ విడుదల చేస్తుంది ఈ బ్లూ లైట్ విడుదల ఎప్పుడైతుంది అంటే కేవలం ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ నుంచే వస్తుంది యాక్చువల్గా డే లైట్లో తెల్ల తెలుపు ఉంటుంది తెలుపులో అన్ని కలర్లు కలిపిన ఇంద్రధనస్సు నుంచి వచ్చే తెల్ల రంగు హాని చేయదు కానీ బ్లూ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు ల్యాప్టాప్ కావచ్చు కంప్యూటర్ కావచ్చు టీవీ కావచ్చు ఇది ఏం చేస్తా అంటే మీ సర్కేడ్ ఏం రిధం అన్నాం కదా దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అంతేకాదు నువ్వు నిద్రకు వెళ్ళాలని ఎప్పుడు అనుకుంటావో అప్పుడు మెలటోనిన్ అన్న ఒక హార్మోన్ విడుదల చేయాలి శరీరం తనే విడుదల చేసుకుంటుంది అది ఒక రకమైన మత్తు పదార్థం లాంటిది కళ్ళల్లో హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఎంత ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయితే అంత నిద్రలేకి జరుగుతుంది సో ఈ బ్లూ లైట్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేసి హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ కాకుండా చేస్తుంది ఇలా ఈ బ్లూ లైట్ రావడం వల్ల కూడా నిద్రపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే యువర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మిడ్ నైట్ బిర్యానీలు బిర్యానీతో పాటు కోక్స్ తర్వాత ఎప్పుడంటే అప్పుడు భోజనం చేసి ఆ డైజెషన్ సిస్టమ్ కోసం బాడీ ఏం చేస్తా అంటే మిమ్మల్ని నిద్రపుచ్చాలా లేపాలా తెలియదు అవును సో డైజెషన్ సిస్టమ్ పెద్ద దెబ్బ తినడానికి కారణం అంటే మీరు ఎన్ని గంటలకు భోజనం చేస్తున్నారు అనొచ్చు ఇన్ని కారణాలు తర్వాత ఆఖరి కారణం ఏంటంటే ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు నిద్ర లేవడానికి మనకు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ వచ్చాయి మొబైల్ ఫోను ఏదైనా సరే అలారం క్లాక్ మీద ఓవర్ డిపెండెన్సీ ఇది లేపితేనే మనం లేవాలి ఇది లేవలేదే పొద్దున్నే లేచిన వాళ్ళు చాలామంది కంప్లైంట్ ఏం చేస్తారంటే లేవలేని వాళ్ళు నేను అది రింగ్ నాకు వినిపించలేదే రింగ్ వినిపిస్తే లేద్దాం అని అనుకుంటాం వినిపించలేదే అని మీరు ఏం చేసి ఉంటారంటే లేవడానికి రెండు గంటలు మూడు గంటల ముందు ఎర్లీ మార్నింగ్ డీప్ స్లీప్ లేక వెళ్ళిపోతాం డీప్ స్లీప్ లేక వెళ్ళిపోతే ఏమి వినిపించదు సో యూఆర్ మిస్సింగ్ దట్ 
సో ఎప్పుడు పడుకోవాలో అప్పుడు పడుకోకుండా లేట్ గా నిద్ర వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడు లేవాలో అప్పుడు నిద్ర పట్టినప్పుడు అప్పుడు రింగ్ అయిన అలారం మీకు వినిపించదు సో అలారం మీద డిపెండ్ అయితే ఎక్స్టర్నల్ ట్రిగ్గర్స్ మీద కనుక డిపెండ్ అయితే ఓవర్ డిపెండెన్సీ మీరు సొంతంగా లేవలేరు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ టు మై ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మీ పిల్లో ఎంత మెత్తగా ఉందన్నది కాదు మీ కోరిక ఎంత గట్టిగా ఉన్నది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కోరిక గట్టిగా ఉంటే ఈ కారణాలు ఏవేవి అయితే ఉన్నాయో ఇందాక మాట్లాడినవి స్లీప్ సైకిల్ కానీ మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ లైట్ ఎమిటింగ్ కానీ వీటన్నిటి కారణాలు మిమ్మల్ని నిద్ర లేవకుండా చేస్తాయి ఇంకా కొన్ని మెడికల్ కారణాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకునే వాళ్ళు అయితే కొన్ని బీటా బ్లాకర్స్ వేసుకోవచ్చు కొంతమంది మజిల్ రిలాక్సెన్స్ వేసుకోవచ్చు అవి ఏం చేస్తాయంటే బాడీని పూర్తిగా రిలాక్స్ చేయించి మనం అదుపు చేయాలన్నా అదుపు చేయలేని స్థితిలో వెళ్తాయి అంటే వాటి ఉద్దేశం కూడా అదే మజిల్స్ పూర్తిగా రిలాక్స్ అవ్వాలని అట్లా రిలాక్స్ అయిన వాళ్ళు చాలా డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోతారు అట్లాంటి ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్న వాళ్ళు కూడా నిద్ర లేవు సో ఇవన్నీ కారణాలుగా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకు అనుకున్న టైంకి నిద్ర లేవలేదు సార్ సైకలాజికల్ రీజన్స్ మనిషిని బాడీని ఎలా హర్ట్ చేసి నిద్ర లేమికి కారణం అవుతాయి సార్ జనరల్గా అవును ఎటువంటి కారణం కొన్ని కొన్ని డెసిషన్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని మైండ్కి తగలగానే బాడీ వెంటనే అలిసిపోయింది నిద్ర లేమికి కారణాలు అయిపోతూ ఉంటాయి అవి జనరల్గా ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే మానసికంగా ఎటువంటి కారణాలు ఎక్కువగా బలంగా పనిచేస్తాయి సార్ నిద్ర లేవలేకపోవడానికి అవును సో మొట్టమొదటిది లక్ష్యం లేకపోవడం అసలు నిద్ర లేస్తూనే నేను ఏం చేయాలి లేదా నిద్ర ఎందుకు లేవాలి నీకు క్లారిటీ లేకపోతే నిద్ర లేవాలని ఉదాహరణకి ఒక ట్రైన్ టికెట్ ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉండాలి నిద్రపోటు చూద్దాం నిద్ర రాదు ఎగ్జామ్ ఈ రోజే ఎగ్జామ్ రాయాలి పొద్దున్నే అయినా చదువుకుందామని రాత్రి నిద్రపోయి ఉంటారు పొద్దున్న నేను నిద్రపోండి చూద్దాం అవసరాలు అసలు లక్ష్యము బలంగా ఉన్న చోట నిద్ర లేచుకోవచ్చు అంటే మనం ఇందాక చెప్పిన కారణాలన్నీ మీరు పక్కన పెడితే మీరు జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలన్న లక్ష్యం ప్రపంచంలో అత్యంత ఉన్నత స్థాయిలో సాధించిన వాళ్ళందరూ ఉదయాన్నే నిద్ర లేస్తున్నారు మనం నిద్ర లేచి మన జీవితంలో ఒక డిఫరెన్స్ చూపించాలన్న కోరిక మీకుంటే ఆ కోరిక నెరవేర్చుకోవాలంటే పొద్దున్నే నిద్ర లేవాలన్న కోరిక బలంగా ఉంటే ఆ లక్ష్యం బలంగా ఉంటే నిద్ర లేవచ్చు సో నిద్ర లేవాలని అనుకుంటే మనం ఏమేమి మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నిద్ర లేవచ్చు దానికంటే ముఖ్యంగా నిద్ర లేవాలన్న కోరిక బలంగా ఉందా లేదా లక్ష్యం బలంగా ఉందా ఎందుకు వై పార్ట్కి మీకు ఆన్సర్ ఉందా ఎవరైనా వై ఆర్ యూ వై డూ యూ వాంట్ గెట్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వై ఆర్ యూ వైకింగ్ అప్ అని అడిగితే ఇదిగో ఎందుకు అనే సమాధానం మీ దగ్గర లేకపోతే నేను చెప్పిన ఎన్ని జాగ్రత్తలు పాటించినా సరే మీరు నిద్ర లేవలేదు సో ఎందుకు అన్న దానికి సమాధానం మీ దగ్గర ఉండాలి ఉందా దట్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆ విధంగా అనుకుంటే డెఫినెట్గా నిద్ర లేవడానికి నిద్ర లేస్తారు అంటే నాకు లక్ష్యం ఉందంటే నా లక్ష్యం నిద్రపోనివ్వదు కదా ఫిజియోలాజికల్ రీజన్స్ ఏమి ఉంటాయండి సో ఫిజియోలాజికల్ రీజన్ అలసిపోయిన శరీరం అంటే ఒక్కోసారి ఏంటంటే నా ఫిజియోలాజికల్గా ఎక్సర్సైజు ఫుడ్డు అండ్ నిద్రపోయే టైము చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ వన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేని శరీరం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడైతే ఉందో బాడీ అలసిపోతుంది అలసిపోతే ఏ టైంలో నిద్ర తీసుకోవాలో బాడీ ఆ టైంలో నిద్ర తీసుకుంటుంది అప్పుడు ఏ టైంలో నిద్ర లేవాలో నువ్వు మీరు అనుకున్న టైంకు నిద్ర లేవడానికి శరీరం సహకరిస్తుంది దిస్ ఈజ్ వన్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ యువర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా లేట్ ఫుడ్ తినడం కానీ ఫుడ్ అసలు లేకుండా పడుకోవడం కానీ అది కూడా ఇబ్బంది సో ఫుడ్ టైమింగ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పడుకునే ముందు కనీసం రెండు నుంచి మూడు గంటల ముందే భోజనాలి సో నీకు డైజెషన్స్కి దానికి స్పేస్ వస్తుంది సో బాడీ విల్ టేక్ ఇట్ స్లీప్ దట్స్ ఫిజియోలాజికల్ అంటే శారీరకమైన అవసరాలు ఎప్పుడైతే తీరుతాయో నిద్ర కరెక్ట్గా టైం తీసేసుకుంటే మళ్ళీ మీరు పొద్దున్న నిద్ర లేవడానికి శరీరం సహకరిస్తుంది ఇక ఇవి కాకుండా బిహేవియరల్ రీజన్స్ ఉంటాయి మనం బిహేవియరల్ రీజన్స్ మాట్లాడితే బిహేవియర్ అని అన్నప్పుడు మనం మైండ్ గురించి మాట్లాడతాం మైండ్లో మేజర్గా రెండు రకాలైన ఆలోచనలు ఉంటాయి ఒకటి లాజికల్ రెండవది 
ఎమోషనల్ సో నాగరాజు మనకు రెండు రకాలైన బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడితే రెండు మైండ్స్ గురించి మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి ఎమోషనల్ రెండోది లాజికల్ ఎమోషనల్ ఏంటంటే మనం ఏం చెయ్యాలని అనుకున్నామో ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యి చెయ్యాలని కోరుకుంటాం లాజిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే లాజికల్ మైండ్ ఎలా చెయ్యకూడదో ఎలా తప్పించుకోవాలో ఎలా సుఖంగా ఉండాలో ఎలా కంఫర్ట్ను అడాప్ట్ చేసుకోవాలో లాజికల్ చెప్తుంది సో ఎమోషనల్ ఏంటి నా లక్ష్యము నా కోరిక ఇవన్నీ ఎమోషన్తో కూడుకున్నాయి సో రాత్రి పడుకునే ముందు నా ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ డిసైడ్ చేస్తుంది నేను ఎలాగైనా సరే నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి పొద్దున్నే లేవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వాకింగ్కి వెళ్ళాలి బాడీ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎమోషనల్ డెసిషన్స్ ఎమోషనల్ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు బాగా ఇష్టపడతారు పొద్దున్నే నిద్ర లేవాలన్న కోరికతోనే పడుకుంటారు అయితే పొద్దున్నే మీరు అలారం పెట్టుకొని ఉంటారు అలారం రింగ్ అవుతుంది నిద్ర లేస్తారు నిద్ర లేస్తూనే ఫస్ట్ నిద్ర లేచేది లాజికల్ మైండ్ లాజికల్ మైండ్ ఏం చేస్తుంది లాజిక్ చెప్తుంది ఏ నువ్వు రాత్రి లేటుగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడేం పొద్దున్నే ఎక్కడ నిద్ర లేస్తావు ఇంకా కొద్దిసేపు పడుకోవాలి అసలు ఇప్పుడు నిద్ర లేచి నువ్వు ఏం చేయాలి చెప్పు నీకేం లక్ష్యం లేదు అనవసరం నిద్ర లేవాలనే కదా అవసరం లేదులే పడుకో ఊరికే ఒక గంట పడుకోసాలి ఎక్కువసేపు వద్దు అని చెప్తుంది లేదా ఐదు నిమిషాలు పడుకో అని చెప్తుంది సో లాజికల్ మైండ్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తాంటే బ్రెయిన్ని బాడీని కంఫర్ట్గా ఉంచడానికి కోసం అన్ని రీజన్స్ వెతకడం మొదలు ఎప్పుడైతే మీకు రీజన్ తగిలిందో ఆ రీజన్కి అటాచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎమోషనల్గా మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ మర్చిపోతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎమోషనల్గా బరువు తగ్గాలి నేను స్వీట్ తినకూడదు అని అనుకున్నాను ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది నేను ఎలాగైనా సరే గట్టిగా ఉండాలి షుగర్ కట్ చేయాలి అని లాజికల్ మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఏ స్వీట్ తినకుండా లైఫ్ ఎందుకు చెప్పు ఆయన తినే తినే వయసు ఇది కాకుండా ఇంకెప్పుడు తింటామని చెప్పు ఆయన తిండి తినకుండా అదేం బతుకురా మనం ఇంత పని చేస్తుంది తినడానికే కదా అంటుంది ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఎమోషనల్ మైండ్ సైలెంట్ అయిపోతుంది లాజికల్ మైండ్ గెలుస్తుంది చాలాసార్లు మనం నిద్ర లేవకపోవడానికి అనుకున్న పనులు చేయకపోవడానికి కారణం మన లాజికల్ మైండ్ మనకి కారణాలను చెప్పి ఇవి చేయకుండా ఎలా ఉండాలో లాజికల్గా వాదించి గెలు గెలవటం వల్ల మనం దాన్నే సపోర్ట్ చేస్తూ చేయాలనుకున్న పనులు చేయలేక లేవాలనుకున్న నిద్ర లేవలేక జీవితాన్ని ఇలాగే గడుపుతూ ఎలా సార్ అంటే దీని నుంచి బయట పడాలి అని అంటే ఎలా నారాజు దీని నుంచి బయట పడాలంటే ఫస్ట్ మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కారణాలన్నింటినీ మనం తొలగించేస్తే నిద్ర లేవాలని కోరిక కోరిన వాళ్ళు ఎవరు ఎట్లా లేవాలి నెంబర్ వన్ రాత్రి గ్యాడ్జెట్స్ని కట్ చేయాలి రెండు గంటల ముందు మనం ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ చూడడం మనేయాలి సెకండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ రూమ్ లైట్ లీక్ కాకుండా డార్క్ తయారు చేసుకోవాలి రూమ్ నిద్ర పట్టకపోయినా సరే దొల్లి అయినా సరే కళ్ళు మూసుకొని అయినా సరే ప్రతిరోజు వరుసగా మూడు వారాల పాటు అదే టైంలో మీరు బెడ్ మీద పడుకొని కళ్ళు మూసుకోవాలి త్రీ వీక్స్ చాలామంది అంటారు ఇది చేస్తున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంటే నాకు నిద్ర పట్టలేదండి నేను పట్టదు ఎందుకంటే అంతకుముందు సర్కేడియన్ రితంకి దీనికి మ్యాచ్ అవ్వదు కాబట్టి కళ్ళు మూసుకోవాలి మూడు వారాలు పడుకుంటూనే బాడీ అర్థం చేసుకుంటుంది ఏంటంటే ఓహో ఈ టైంకి నిద్ర పోవాలని అనుకుంటున్నాడు అనడానికి ఎలక్ట్రానిక్స్ అవాయిడ్ చేసి లైట్ లీక్ కాకుండా చూసి అదే టైంలో మీరు కళ్ళు మూసుకోవాలి ఇది నిద్ర పోయేటప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త రైట్ అట్లాగే నిద్రపోయే ముందు రెండు గంటల ముందైనా కనీసం డిన్నర్ చేయడం నిద్ర పడుతుంది పట్టిన తర్వాత మీరు కొత్తలో నిద్ర లేవడానికి అలారం ఫిక్స్ చేస్తారు అలారాన్ని మీరు ఎక్కడ పడుకున్నారో అక్కడి నుంచి కనీసం పది అడుగుల దూరంలో అలారం తగ్గ అలారం తీసి ఉంచాలి ఎందుకంటే చేతికి తగిలితే ఆటోమేటిక్గా మన హ్యాండ్ మన ప్రమేయం లేకుండానే దాన్ని స్నూజ్ చేసేస్తుంది స్నూజ్ చేయడానికి మనం అలవాటు పడిపోయింటాం సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలనంటే బిహేవియరల్గా బాడీ లేవడం అలవాటు కావాలనంటే మీరు పది అడుగులు వేసి ఎక్కడైతే ఫోన్ ఉందో ఫోన్ పక్కనే ఒక వాటర్ బాటిల్ పెంచాలి హోమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎప్పుడైతే స్నూజ్ చేస్తారో పది అడుగులు వెళ్ళి కళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు కళ్ళు ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేశారో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు బెడ్ పక్కనే ఉంటే కళ్ళు తెరవాల్సిన అవసరం లేకుండానే స్నూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చేస్తారు తర్వాత మనకి లైట్ అయ్యాలి లైట్ వేస్తే ఆ లైట్ కళ్ళల్లో పడుతూనే నిద్ర మొత్తం ఎగిరిపోతుంది 
ఇప్పుడు మీకు ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ ఇప్పుడు నిద్రలేస్తుంది రాత్రి ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకున్నారో ఎందుకు లేవాలో ఏ లక్ష్యం ఉందనుకున్నారో ఆ ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది యాక్టివ్ అయినప్పుడు మీ లక్ష్యం గుర్తొస్తుంది గుర్తొచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరు బెడ్లో వెళ్ళి పడుకోరు సో దెన్ యు టేక్ సమ్ వాటర్ స్విచ్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఎందుకు లేచాను అని అనుకున్నప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి కొత్తలో మీరు ఒక వారం పది రోజుల పాటు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మళ్ళీ నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు పడుకుందాం అనిపిస్తుంది రేపటి నుంచి పాటిద్దాం అనిపిస్తుంది అయినా ఎవరితో అయినా తోడుతో వాకింగ్కి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు కదా అక్కడ వచ్చే రెస్ట్ తీసుకుందాం అనిపిస్తుంది ఇవేమి ఒక పది రోజులు ఇబ్బంది పెట్టినా సరే మీరు ఇదే పాటించండి ఖచ్చితంగా నిద్ర లేవగలుగుతారు ఫ్యాంటాస్టిక్ నాలెడ్జ్ అండి అంటే ఆ బ్రెయిన్లో ఆ బ్లూ ప్రింట్ ఎట్లా వస్తుందో తెలియదు కానీ రామ్ సార్ చెప్పేటప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది చూసారా దీనికి ఇది దీనికి ఇది దీనికి ఇది అని అంటే మాటకు మాట ఆ కంటిన్యూటీ చాలా బాగా వస్తుంది అండి నాకు తెలిసి ఇదే వీడియో మనం చాలాసార్లు చేసాం సార్ ఏ రోజు కూడా దీనికి సంబంధించింది అని సార్ ఇది నాకు తెలిసి ఇది ఫిఫ్త్ వీడియో మనం చేసే దాంట్లో ఇది ఫిఫ్త్ వీడియో ఇదే టాపిక్ మీద ఈ రోజుకి ఒక కొత్తదనం దాంతోపాటు టెక్నిక్ ఉంటుంది చూసారా లేచేటప్పుడు ఎలా అనేదానికి ఆ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ పోనివ్వకుండా ఒక్కొక్క కొత్త ఓడిని యూజ్ చేసుకుంటూనే వస్తూ ఉన్నారు నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది సార్ అది ఎట్లా ఆ ఫ్లో ఎలా కంటిన్యూ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ మేబీ మీరు దాని మీద ఎటువంటి సాధన చేసి ఉంటారో కూడా నాకు తెలియదు కానీ చాలా మందికి ఈ విషయంలో కోచింగ్ ఇచ్చి ఇచ్చి రియల్లీ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ రామ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మళ్ళీ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అండి బేసిక్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ నా క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బేసిక్ విజువలైజేషన్ సో బేసిక్ విజువలైజేషన్లో అసలు మనిషి ప్రశాంతతలు ఎట్లా సాధించాలి ఈ ప్రశాంతత నుంచి భవిష్యత్తుని ఎట్లా సృష్టించుకోవాలి అని తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే అసలు నా భవిష్యత్తు ఎట్లా పోతుందో అగమ్య గోచరంగా ఉంది అని అనుకున్న వాళ్ళు ఒక గమ్యాన్ని చూడాలనుకుంటే విజువలైజేషన్ బేసిక్స్ అటెండ్ అవుతాయి ఈ కింద కనిపించే నెంబర్కి ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఐదు రోజుల పాటు అమేజింగ్ అనుభవాన్ని మనం ఇస్తాం డెఫినెట్గా సార్ అని మీస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ రామ్ సో చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఫిబ్రవరి సిక్స్త్న విజువలైజేషన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎంట్రోల్ చేసుకోండి మీ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలనుకున్నా మీరు అనుకున్నది సాధించాలన్నా జీవితంలో జరిగేటువంటి అంటే మీకు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల సమస్యలు చుట్టూ కమ్మేస్తూ ఉన్నా కూడా దాని నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఒకే ఒక సొల్యూషన్ విజువలైజేషన్ సో ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ